వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేర్ ఈ వీడియోలో మెహతా గల్లీ దీన్ని వేద్ ప్రకాష్ మెహతా రచించారు ఈ పాఠ్యాంశ యొక్క సారాంశం ఇందులో పూర్తిగా డిస్కస్ చేద్దాం డిగ్రీ ఇంగ్లీష్ సిక్స్త్ సెమిస్టర్ శాతవాహన యూనివర్సిటీ అయితే ఇది చాలా లెంతీ టెక్స్ట్ అయితే నేను ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ నుంచి వెరీ వెరీ కీ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కలెక్ట్ చేసి నేను ఎస్ఎన్ ప్రిపేర్ చేశాను ఇటువంటి పాయింట్స్ ఎటువంటి పాయింట్స్ రాస్తే మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఇంగ్లీష్లో ఎస్పెషల్గా ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయో అలాంటి పాయింట్స్తో నేను ఎస్ఎన్ని ప్రిపేర్ చేశాను కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి రిపీటెడ్గా వినండి ఇంకా కొంతమంది లెక్చర్స్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా టీచింగ్ చేయడానికి ఎలాబరేట్గా ఉండే విధంగా నేను మొత్తం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి అయితే ఇక్కడ మెహతా గల్లీలో ఏం చెప్తాడంటే రచయిత తన చిన్నతనంలో ఉన్నటువంటి ఆ వీధిలో ఏ విధంగా ఆడుకున్నాడు తన సహోదరులతో ఏ విధంగా తన అనుభూతులు పంచుకున్నాడు ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది అనేటువంటి విషయం తను చెప్తాడు అనమాట నిజానికి మన రచయిత ఎవరైతే ఉన్నారో తనకు కళ్ళు లేవన్నమాట తను అంధుడు ఓకే ఫస్ట్ ఆయన గురించి చూద్దాం అబౌట్ ది ఆథర్ వేద్ ప్రకాష్ మెహతా ఈయన మార్చి ట్వంటీ ఫస్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్లో లాహోర్లో జన్మించడం జరిగింది అది అప్పుడు బ్రిటిష్ ఇండియాలో ఉంటుంది ప్రస్తుతానికైతే అది పాకిస్తాన్లో ఉంది అక్కడ పంజాబీ దంపతులకు తను జన్మించడం జరిగింది వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏంటంటే శాంతి మెహతా అండ్ అమ్లోక్ మెహతా అండ్ అమ్లోక్ రామ్ మెహతా అనమాట ఈయన వీళ్ళ నాన్న ఒక సీనియర్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఆఫీసర్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేవాడు ఇండియాలో ది ప్రజెంట్ స్టోరీ హాస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఫేస్ టు ఫేస్ ప్రస్తుతం మనం డిస్కస్ చేసేటువంటి లెసన్ ఆయన రాసినటువంటి ఆత్మకథ ఏదైతే ఉందో ఆటోబయోగ్రఫీ ఫేస్ టు ఫేస్ అనేటువంటి బయోగ్రఫీ ఆటోబయోగ్రఫీ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది Mehta was well known for his uh, courage and positive attitude. In his autobiography, he reminisced about the memories of his childhood and his desire to seek education away from home despite his difficult circumstances. I think that in the past, he was able to get a lot of money and get a lot of money. He was able to get a lot of money and he was able to get a lot of money and he was able to get a lot of money and he was able to get a lot of money. అనేటువంటి విషయాలు ఇందులో చెప్పాడు అనమాట హీ వాస్ అన్ ఇండియన్ బోర్న్ రైటర్ హూ లివ్డ్ అండ్ వర్క్డ్ మెయిన్లీ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఓకే ప్రస్తుతం తను ఇక్కడ అంటే తను బతుకున్నన్ని రోజులు యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఉన్నాడు అక్కడే తను కొన్ని న్యూస్ పేపర్స్కి రాశాడు అనమాట ఓకే చిన్నతనంలోనే తను బ్లైండ్ కావడం వల్ల చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాడు అలాగే ఈయన న్యూయార్కర్కి న్యూయార్కర్ అనేటువంటి న్యూస్ పేపర్కి కూడా ఈయన చాలా న్యూస్ ఎడి ఎడిటోరియల్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటివి రాస్తారు అనమాట కొన్ని జర్నల్స్ కూడా రాశారు ఇప్పుడు పార్టెన్షన్స్ చూద్దాం దీనికంటే ముందు క్యారెక్టర్స్ చూద్దాం ఈ క్యారెక్టర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇవి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఎవరైంటి అనేది తెలిస్తేనే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ గర్ల్స్ ఉంటారు కొంతమంది పోమ్ నిమి ఉమి షిల్ లిల్ అండ్ ఉషా అనమాట ఇక బాయ్స్ ఏంటంటే యోగ్ ఓం మెహతా మెహతా అంటే మన ఆథర్ అనమాట అలాగే గ్రాండ్ మా ఉంటుంది ఈమె పేరు బాబీజీ ఉంటుంది అలాగే గ్రాండ్ పా లాలాజీ ఈయన పేరు ఓకే వీళ్ళంతా క్యారెక్టర్స్ అనమాట ఇందులో అయితే ఇక్కడ ఈ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఉన్నారు కదా వీళ్ళంతా కూడా అన్నదమ్ముల పిల్లలే అనమాట ఓకే అంటే ఎవరు అన్నదమ్ముల పిల్లలు అంటే మెహతా ఉన్నారు కదా ప్రకాష్ మెహతా వాళ్ళ అన్నయ్య పిల్లలు తర్వాత ఈయన పిల్లలు వీళ్ళంతా కూడా ఒకే ఏజ్లో ఉంటారు అనమాట వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ అంతా కూడా ఒకే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి అందరు కూడా కలిసి ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఆ వీధిలో The story begins with the arrival of Mehta to the Lahore station where he met all his family members and uh, forgot his issues in the atmosphere. This story is going to start out with the Mehta and his family members are in Lahore station. They are going to be happy to see him and they are going to be happy to see him and they are going to be happy to see him and they are going to be happy. The author's own house which was being prepared so they moved to grandma's house where he spent all over waking hours in the mehta gali aithe rachitha oka illu untundi aa illu repair kaavadam valla vallu em chesarante vaalla ammamma vaalla intiki velthar anamata grandma vaalla intiki velthar velthi ante father's mother anamata akkadiki velthe akkad velli vaalu untar konni rolu aa illu repair ayyada ka ani cheppi akkade aa gali lone aa mehta gali lone andaru kuda aadukodam పిల్లలంతా కూడా ఎక్కువసేపు పిల్లలతో ఆడుకోవడం మాట్లాడడం తిరగడం ఇవన్నీ అక్కడే జరుగుతాయి అనమాట అండ్ హీ రిటర్న్ హోమ్ ఓన్లీ టు స్లీప్ చూడండి ఉదయం వెళ్తే సాయంత్రం అది కూడా నైట్ పడుకోవడానికి వచ్చేవాడు ఇంటికి అంటే అంతలా పిల్లలంతా కలిసి ఆడుకునేవాళ్ళు 
the mehta gali or street was uh, separated from the main house by a 5 feet wall the house was uh, the house opened on the gully which was uh, of the temple road aitha illu villu unnatundi mehta gali lo illu undedi aa mehta gali ki oka wall undedi anamata aa goda daatine ventane villa illu vachedu anamata adi face anamata aa gali ki face ayi undedi anamata vaalla illu adi temple road ki there were there were many mehta children and all of them played together his father's younger brother who had five children and they were about our age and had the same interest aithe villa anne pillalu kuda unde vallu five members anamata vallato paatu veelu kuda veelanta kuda kalisi aadukune vallu alage veela interests tarata mehta vala pillalaku interest same ga unde anamata poem the two older uh, daughters shil and lil went to the same school as my sister's poem nimi and umi yog is a elder brother ikkada elder an padindi elder an raskondi elder brother whenever we played any game he was the leader alage ikkada nimi shil lil umi ullaru kada villanta kuda oke school ki velle var anamata oke school ki velladam akkadu nunchi raavadam aadukodam ivanni jarigedi aithe ikkada girls lo leader evaru ante poem boys lo leader evaru ante yog anamata villanta కలిసి ఆడుకునేటప్పుడు ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ ఏమో గొడవలు జరిగితే వీళ్ళే కంట్రోల్ చేసే వాళ్ళు అనమాట కైట్ ఫ్లయింగ్ వాజ్ ద పాపులర్ స్పోర్ట్ అట్ దిస్ టైమ్ అండ్ వైల్ ద గర్ల్స్ నిట్టెడ్ అండ్ రిసీవ్డ్ ద బాయ్స్ ద బాయ్స్ క్లైమ్డ్ ద రూఫ్స్ టు ఎంటర్ ద కాంపిటీషన్ అయితే ఇక్కడ కామ్ ఫ్లైట్ కైట్స్ ఉన్నాయి కదా గాలిపటాలు ఎగిరేయడం అనేటువంటిది ఒక పాపులర్ గేమ్ అనమాట వీళ్ళు ఎప్పుడు ఆడేటువంటి ఆటలో దాంతో పాటు గర్ల్స్ ఉంటారు కదా గర్ల్స్ ఆ నిట్టింగ్ అంటే అల్లికలు చేసేవాళ్ళు ఏవైనా కుట్టడం బట్టలు కుట్టడం ఇలాంటివి చేసేవాళ్ళు అండ్ దీంతో పాటు అబ్బాయిలు ఏంటంటే అక్కడ రూఫ్స్ ఎక్కడం మిద్దెల మీద ఎక్కడం గోడల మీద ఎక్కడం ఇలాంటివి పందాలు వేసుకునే వాళ్ళు అనమాట దే హ్యాడ్ లిమిటెడ్ పాకెట్ మనీ అండ్ ఇట్ వాస్ నాట్ ఎనఫ్ టు బై ద కైట్స్ ఆల్ ద మెటీరియల్స్ వీ నీడ్ టు మేక్ అవర్ కైట్స్ సో దే కలెక్టెడ్ ద ఫాల్ అండ్ కైట్స్ ఫ్రమ్ ద స్కై ఇక ఏం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకు చాలా తక్కువ డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు పేరెంట్స్ పాకెట్ మనీ ఉండేది కాదు దీంతో కైట్స్ మంచి తయారు చేయాలంటే ఏం చేసేవాళ్ళు అక్కడ ఎక్కడైతే పడిపోతాయో కైట్స్ వాటన్నిటి కూడా కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ గాల్లో ఎగిరవేసేవాళ్ళు అనమాట యోగ్ పోస్టెడ్ పోస్టెడ్ అస్ ఆల్ అట్ డిఫరెంట్ స్టేషన్స్ అండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్ వాస్ బ్రోకెన్ ఆల్ ద ఐస్ వుడ్ ఫోకస్ స్కై బోర్డ్ అండ్ వుడ్ ట్రై టు ఫాలో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద క్రాషింగ్ కైట్స్ ఇంకేం చేసేవాళ్ళు యో యోగ్ పెద్దవాడు కదా వాళ్ళందరిలో ఏం చేసేవాడు అంటే అరే నువ్వు అక్కడ ఉండి ఇక్కడ ఉండి అని చెప్పేసి ఒక్కొక్క ప్లేసెస్ లో పెట్టేవాడు ఏదైనా గాలి పట్టం గాలి ఎగిరిందంటే అది ఎప్పుడు తెగిపోతుందా అని వెయిట్ చేసేవాళ్ళు తెగిన వెంటనే అక్కడ వెళ్ళి ఆ స్పాట్ కి వెళ్ళి దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకుని తీసుకునే వాళ్ళు అనమాట ఎవ్రీ వన్ వుడ్ రష్ టు ఫైండ్ ద ఫాల్ అండ్ కైట్స్ డ్యూరింగ్ ద రష్ టు ఫాలో ద కైట్ దే జంప్ ఫ్రమ్ వన్ రూఫ్ లెవెల్ టు ద నెక్స్ట్ బట్ అదర్ టైమ్స్ బాయ్స్ ట్రై టు హెల్ప్ హిమ్ అండ్ took his hand he was uh, subjected to the same rules uh, and the same fights danto paato ikka ekkadaithe kite padutundo akkada nene first theesukovali ani cheppesi velle unnamata endukante evaru first chey pedthe valade anamata manam kuda aadukuni untam kada chinna tannamlo alanti anamata so daniki competition unde anamata ekkada padipoyindi aa spot ni thondaraga identify cheyadam akkadi kelli aa kite theesukodaniki andaru kuda parugulu pette vallu aithe danto paato ఇక్కడ మెహత కూడా వాళ్ళతో వెంట వెళ్ళాడు అనమాట ఇక్కడ చూడండి సాధారణ పిల్లలకి మెహతాకి కొంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే తను కంటి చూపు లేదు సరిగా లేదనమాట సో అలాంటి వ్యక్తి కూడా వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళి ఆ కాంపిటీషన్ లో పాల్గొనేవాడు ఇంకొకటి పిల్లలు కూడా తెలిసిన పిల్లలు కొద్దిగా హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు కొన్నిసార్లు ఏమో లేదు అందరికి సేమ్ రూల్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళనమాట సో ఇది ఒక మంచి బాల్యం అందరితో ఆటలు ఆడుకుంటూ ఆహ్లాదంగా తను ఇక్కడ గడిపాడని చెప్పేసి రచయిత ఇక్కడ చెప్తున్నాడు once though i came close to the to have very disastrous fall he remember his uh, sister watching the rush and horrified to see him from roof to roof shouted that i must stop where i was lost his nerve and a sense of balance and started sliding on the tin roof in came in ok sari alage velta unte gali patalu teeskune taaniki velta avutunte అక్కడ రూఫ్ మీద జారి పడేటువంటి సందర్భం వచ్చింది డిజాస్టర్స్ ఫాల్ అంటే 
భయంకరమైనటువంటి ఆ దూకుడు అనమాట అది అంటే అక్కడ నుంచి పడిపోవడం ఆ అక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ అలాగే వెళ్తా ఉన్నాడు ఆ కైట్ తీసుకోవడానికి కింద నుంచి వాళ్ళ అక్క పోమ్ గమనిస్తా ఉంది అరే వీడేది ఇంత ప్రమాదకరంగా ఉంది అట్లే వెళ్తున్నాడు అని చెప్పేసి తను ఆ భయపడుతా ఉంది అలాగే బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ అలాగే వెళ్ళాడు ఒక స్టీల్ రూఫ్ ఉండింది అక్కడ టిన్ రూఫ్ అలా జారి దాని మీద పడిపోయాడు లక్కీలీ ఈ రూఫ్ ఫ్లాట్ అండ్ టు ది మిస్ ద ఫాల్ ఇన్ టూ స్టోరీడ్ లక్కీగా అది రూఫ్ చాలా ఫ్లాట్ గా ఉంది కాబట్టి అక్కడే పడ్డాడు అక్కడే నిలబడిపోయాడు ఒకవేళ లేకపోతే స్ట్రైట్ గా ఒక సెకండ్ ఫ్లోర్ లో పడిపోయాడు అనమాట కింద లర్నింగ్ దిస్ హిస్ మదర్ వాంట్ టు స్టే విత్ హిస్ సిస్టర్స్ అండ్ లైట్ దెమ్ వాచ్ ఓవర్ హిమ్ ఈ విషయం వెళ్ళి పోవం వాళ్ళమ్మ చెప్తే ఇక వాళ్ళమ్మ స్ట్రాంగ్ గా వార్నింగ్ ఇస్తుంది ఇంకోసారి ఇటువంటి పనులు చేస్తే మటుకు నీకు దెబ్బలే పడతాయి ఇక వీళ్ళతో పాటే ఉండు మీరు కూడా వీని చూస్తా ఉండండి అని చెప్పేసి వాళ్ళమ్మ చెప్తుంది నోటీసింగ్ దిస్ మెహతాస్ ఫాదర్ అడ్వైస్ టు మదర్ నాట్ టు బీ వెరీ ఓవర్లీ కాషియస్ ఈ ఇలా విన్న తర్వాత ఎందుకు అబ్బాయిని మరీ ఇంత ఓవర్ గా కేర్ తీసుకుంటే బాగుండదు వాళ్ళని క్యాజువల్ గా వదిలేసే అని చెప్పేసి వాళ్ళ నాన్న చెప్పాడు అనమాట విత్ దిస్ ఐ గెయిన్డ్ మై లిబర్టీ అండ్ రిటర్న్ టు మై ప్లేమేట్స్ ఇక్కడ ఇక తర్వాత ఏమైందంటే ఇక్కడ మై ఉంది కదా హిజ్ అని పెట్టుకోండి ఓకే హీ గెయిన్డ్ ఇక్కడ ఐ అంటే ఎవరంటే మెహతా అని చెప్పేసి మై అంటే మెహతాస్ అని చెప్పేసి దీంతో ఇక అప్పటిదాకా వాళ్ళమ్మ తిట్టిన వెంటనే ఇక నేను మళ్ళీ ఆడలేనేమో వీళ్ళతో పాట అని చెప్పేసి అనుకున్న వ్యక్తి వాళ్ళ నాన్న అలా వాళ్ళమ్మకు వార్నింగ్ ఇచ్చేపాటికి అమ్మయ్య మళ్ళీ తిరిగి నాకు స్వతంత్రం వచ్చింది ఆడుకోవడానికి అని చెప్పేసి తను అనుకున్నాడు మెహతా యూస్ టు గో అవుట్ హౌస్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ ప్లేడ్ అంటిల్ ద డాస్క్ ఉదయం వెళ్ళేవాడు ఆటలకి సాయంత్రం పొద్దు ముఖ్యదాకా ఆడుకొని తిరిగి వచ్చేవాడు ఫుడ్ సార్ కూడా విచ్ ఎవర్ ద హౌస్ స్టేడ్ ఫర్ ప్లే ఇక ఏ ఇంటి దగ్గర ఆడుకుంటే ఆ ఇంటి దగ్గర తిండి ఇక వీళ్ళకు పోమ్ ఈజ్ ద లీడ్ ఆఫ్ ఫర్ గర్ల్స్ టీమ్ అండ్ ఆల్ ఒబైడ్ ద రెస్పెక్టెడ్ హా ఇంకేంటి పోమ్ వాళ్ళకి లీడర్ అమ్మ అబ్బాయి అమ్మాయిలకి ఇక ఆమె ఏం చెప్తే అదే ఇంకోటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆమెను రెస్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళు షీ వాస్ ద ఓన్లీ ఎల్డ్ ఓర్డర్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ అవర్ డిజార్డర్లీ గ్రూప్ యాజ్ జస్ట్ యాజ్ యోగ్ అంత పిల్లలంతా కూడా గజిబిజిగా ఉన్నటువంటి పిల్లల్లో ఆర్డర్ గా చక్కగా ఉన్నటువంటి అమ్మాయి పోమ్ అనమాట తనే అందరినీ సిస్టమేటిక్ పెట్టేది అనమాట జస్ట్ లైక్ యోగ్ మాదిరిగా వీ రిటర్న్ హోమ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఈవినింగ్ విత్ హెల్తీ ఆపిటైటిస్ అండ్ ఆఫ్టర్ డైనింగ్ ఆఫ్టర్ డిన్నర్ యూజ్ టు లిస్ ఇన్ ద స్టోరీస్ ఆఫ్ బహాబీజీ అబౌట్ లైఫ్ ఆన్ ద ఫామ్ అండ్ రామ్ సీత వెన్ లాలాజీ వాస్ అ లైవ్ షీ హైలైటెడ్ ఆల్వేస్ ద స్ట్రగుల్ బిట్వీన్ గుడ్ అండ్ ఈవెల్ ఇంకేం చెప్పింది అక్కడ నుంచి తిన్న తర్వాత ఇక బాబీజీ ఉంది కదా వాళ్ళ గ్రాండ్ మా ఈమె కథలు చెప్పేది అనమాట అందరికి అంటే వాళ్ళ తాతయ్య బతికున్నప్పుడు ఎలా జరిగేది మేము అగ్రికల్చర్ ఫార్మ్స్ ఎలా చేసేవాళ్ళము అలాగే రామ సీత కథలు చెప్పడం ఓకే మంచి మీద చెడు అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉంటుంది అలాగే చెడు మీద మంచి ఎలా యుద్ధం చేయాలి ఇవన్నీ విషయాలు ఆ పిల్లలకి చెప్తా ఉండేది వాళ్ళ గ్రాండ్ మా వెన్ వి వర్ స్టిల్ లివింగ్ ఇన్ అవర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కాంపౌండ్ my father went on an inspection trip and took mother leaving us in the charge of sister pom ike em endante oka inspection undindi vaalla nanaku appudu vaalla nana vaalla nakade odilesi velladu pom ni chusukom ani cheppi pom pedda ammay kabatti ikka villu endar chusukoni okka inspection undi ni vellostan ani cheppesi vaalla grandparents inti degarne odilesadu okay leaving us in the charge of sister pom once during our parents absence his grandfather returned from his evening walk అలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈవినింగ్ వాక్ వెళ్ళి తిరిగి వచ్చాడు ఇంటికి అండ్ వెన్ బ్రదర్ ఓమ్ టీస్డ్ హిమ్ ఫర్ ద ప్రామిస్డ్ స్వీట్స్ హీ ట్యాప్డ్ హిమ్ ఆన్ ద బ్యాక్ విత్ హిస్ కేన్ ఏమైందంటే వాళ్ళ తాతయ్య తిరిగి వచ్చేపాటికి తాతయ్య నాకు స్వీట్స్ ఇస్తాను కదా మళ్ళీ ఇవ్వు అని చెప్పేసి వాళ్ళ నాన్న టీస్ చేస్తాడు అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే ఆయనకు కోపం వచ్చి ఒకటి పట్టించాడు అనమాట వీపు మీద పట్టిస్తే దీంతో ఏమైంది ఇక ఏడ్చుకుంటూ వచ్చేసాడు ఓం ఓం ఎవరి దగ్గరికి పోమ్ దగ్గరికి వచ్చి నన్ను గ్రాండ్ ఫాదర్ కొట్టారని చెప్పేసి తను చెప్పాడు అనమాట గ్రాండ్ ఫాదర్ బెట్ మీ అని చెప్పేసి అన్నాడు దీంతో పోమ్కి కోపం వస్తుంది అనమాట పోమ్ గాట్ యాంగ్రీ అండ్ గ్యాదర్డ్ యాజ్ టుగెదర్ అండ్ సెడ్ వీ వర్ నో లాంగర్ టు లీవ్ విత్ అవర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ టాలరేట్ సచ్ ఇన్సల్ట్స్ నో వన్ ఆస్క్డ్ హ వేర్
అని చెప్పేసి ఇక అక్కడ నుంచి అంతా మూటమల్ల సర్దుకొని వీళ్ళంతా బయలుదేరుతారు అనమాట అండ్ వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఎవరు ఆపరు అనమాట హోల్డింగ్ ఈచ్ అదర్స్ హ్యాండ్స్ దే టర్న్ టువర్డ్స్ ద లారెన్స్ గార్డెన్ సిస్టర్ పోమ్ ఇక్కడ పోయిమ్ అని ఉంది పోమ్ అని రాసుకోండి పోమ్ బ్రాట్ హస్ ఆల్ ఎ కప్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ విచ్ షీ సెడ్ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ డిన్నర్ ఇక అలా బయటకు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఐస్ క్రీమ్ తెచ్చింది ఇక చూడండి ఈ లారెన్స్ గార్డెన్ ఉంటుంది అక్కడ వీళ్ళు ఎప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఐస్ క్రీమ్ కప్ తెచ్చిచ్చి తినండి అని చెప్పేసి అంది అన్న తర్వాత ఇక ఇదే చూడండి మన నైట్ కు డిన్నర్ ఇక మళ్ళీ మిగతాది కావాలంటే ఉండదు అని చెప్పేసి చెప్పింది వాళ్ళతో దెన్ వి సాట్ వి సాట్ డౌన్ ఇన్ వన్ కార్నర్ టు హిస్ వన్ కార్నర్ ఇక్కడ వన్ కార్నర్ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ కామా ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ ఏమైందంటే కొద్దిసేపు అక్కడే ఉండాలన్నమాట అక్కడ కూర్చున్నారు ఒక మూలన ఆ లారెన్స్ గార్డెన్ దగ్గర కూర్చుంటే కొద్దిసేపటికి టు హిస్ రిలీఫ్ he heard the faint familiar calls from servants and the shouts grew louder still emindi akka nunchi pilustha unnaru evaru meer elthunnaru kada ikkada rendi venikki rendi ani cheppesi oka servant vala tata enti nunchi vachi villani pilustha unnadu villu em palakatled uurike vini uurike untu pom kuda em cheppadu anamata aithe inka aravani ani cheppesi uurike untaru inka gatti garchukuntu deggariki vachesaru vallu sister pom didn't say anything mehta wanted to shout back అప్పుడు మెహతా ఉండి మేము ఇక్కడ ఉన్నామని చెప్దామని అరవాలనుకున్నారు కానీ మళ్ళీ వాళ్ళ అక్క కొడుతుందని చెప్పేసి ఊరికే ఉన్నాడు హియర్ వీ ఆర్ ఫైనలీ దే స్పాటెడ్ అస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దేర్ టార్చెస్ సిస్టర్ పోమ్ సాట్ దేర్ ఇన్ మొబైల్ ఫైనల్ గా అలా టార్చ్ చేసుకొని వచ్చారు చీకటైంది కాబట్టి ఇక వాళ్ళు కనిపించారు కనిపించిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తే ఇక పోమ్ ఏం మాట్లాడలేదు అసలు కదలలేదు అక్కడ నుంచి his uncle who accompanied uh, the party scolded them for leaving and uh, causing so much unnecessary concern for all the new ika in in jarigina vala mama tittadu anamata vala uncle his uncle ante naaku telisi vala pedu nanna vala nanna vala anna ledha tammudai untadu okay aithe aina enduku vellari ikkada nunchi enti ani cheppesi villa meeda baaga chiraak padtaru anamata kopamayadu all six of us might have been kidnapped ఒకవేళ మీరంతా కూడా వెళ్తా ఉన్నారు మిమ్మల్ని ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేస్తే ఎట్లా అది ఇదని చెప్పేసి తిట్టేస్తాడు బట్ సీయింగ్ దిస్ సీయింగ్ హీస్ స్కోల్డింగ్ వాజ్ హ్యావింగ్ నో రిజల్ట్ హీ స్పాట్ హీ పోస్ట్ అండ్ స్టూడ్ దేర్ సైలెంట్ లుకింగ్ ఎట్ అస్ దెన్ హీ జెంట్లీ సజెస్టెడ్ లెట్స్ గో హోమ్ బట్ నాట్ అంటిల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ వుడ్ మేక్ హిస్ అపాలజీ టు బ్రదర్ హోమ్ ఏమైంది సరే ఇక్కడ అది ఇదని తిట్టేసిన తర్వాత ఇంకేం ప్రయోజనం ఏం లేదు మేము బయటకు వచ్చినామని చెప్పేసి వీళ్ళంతా అనుకుంటా ఉన్నారు అంటే సరే మేము ఇక్కడ నుంచి మేము కదలేదు లేదని చెప్తే అది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పోమ్ ఏం చెప్తుందంటే గ్రాండ్ ఫాదర్ మమ్మల్ని ఇన్సల్ట్ చేశాడు ఆయన సారీ చెప్పాల్సిందే అండ్ అప్పుడు చెప్తేనే మేము వస్తాం లేకపోతే లేదని చెప్పేసి అంటే ఇక చివరికి వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళకు అపాలజీ అంటే ఇక్కడ సారీ చెప్తారు అనమాట అండ్ దే హెడ్ టువర్డ్స్ అవర్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ హౌస్ ఇన్ ద మెహతా గల్లీ ఇక అలా చెప్పిన వెంటనే మళ్ళీ వాళ్ళ మెహతా గల్లీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ తాతయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారనమాట ఓకే ఇది ఈ లెసన్ గురించి మీకు ఎలా అనిపించింది ఏంటనేటువంటి కామెంట్ సెక్షన్ రాయండి నెక్స్ట్ లెసన్ ఏది కావాలో కూడా కామెంట్ సెక్షన్ లో రాయండి ప్లీజ్ సెమిస్టర్ రాయండి యూనివర్సిటీ రాయండి అలాగే టాపిక్ పేరు రాయండి ఓకే ఇక సబ్స్క్రైబ్ చేయరు అంటారా అది మీ ఇష్టం ఎందుకంటే ఒకసారి మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకుంటే మీ డిగ్రీ పూర్తి అయ్యేదాకా మీకు కావాల్సిన బ్యాక్లాగ్ మెటీరియల్ కావచ్చు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు ఎగ్జామినేషన్ అప్డేట్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇస్తుంది అనమాట మీకే ఉంది కాబట్టి మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి ఇక లైక్ మాత్రం చేయండి ఎందుకంటే నేను ఇంత కష్టపడి మీకు ప్రజెంట్ చేశాను కదా జస్ట్ ఒక హిట్ అనమాట ఒక లైక్ మీద హిట్ చేస్తే మీకు మీలాంటి స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా ఇది షేర్ అవుతుంది